നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിൻ്റെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആറാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓംസ് ലോ എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കറണ്ട് എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ചാർജിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് അതൊരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിലൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലമാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വയറുകൾക്കിടയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ അതിൽ സാധ്യമാകുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയ ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു സർക്യൂട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും അത്രേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എ ആണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ബി ആണ് എങ്കിൽ എയിലെയും ബിയിലെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വ്യത്യാസമാണ് അതായത് എന്താണ് ബിയിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുണ്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവ ഇവ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൂടിയ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ബൾബിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് എല്ലാ വീഡിയോയും തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് കാരണം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കറണ്ട് എന്നും അങ്ങനെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും കാരണമാകുന്ന ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ല് അടുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററി അങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററിയോ സെല്ലും ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂലമാണല്ലോ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എയുടെയും ബിയുടെ ഇടയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഓം സ്ലോയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്കറിയാം വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വയറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ബൾബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിൽ വെറുതെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും അവിടെ ഈ വയറിൽ അപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ പ്രസൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ഉണ്ടോ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒഴുകുന്നുണ്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടായില്ല കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇവിടെ നമ്മളൊരു സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നതും അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് ആണ് കാരണം അല്ലേ ഈ വോൾട്ടേജ് സെല്ല് വെക്കുന്നതോടു കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെല്ല് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാരണം ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നു അഥവാ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ സംഭവിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അതാണ് ആ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോ ആണ് ഓംസ് ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടാണ് ആദ്യം ഒരു സെല്ല് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്ന ഒരു ബൾബിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റർ എന്താണ് നമ്മൾ അധികം വൈകാതെ പഠിക്കും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടായി പക്ഷേ ഇവിടെ കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അമ്മീറ്ററിനെ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഈ റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസും വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മീറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഇത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ നെഗറ്റീവിനോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്ക
നമുക്ക് കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം കറണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ഏത് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ റീഡിങ് തരുന്നത് ആ മീറ്റർ ആ മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കറണ്ട് തരുന്നത് അത് ഒരു 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 സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപിയർ ഇത് ആംപിയറിലും ഇത് വോൾട്ടിലും ആണ് റീഡിങ് തരുന്നത് കേട്ടോ യൂണിറ്റും കൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആംപിയർ കറണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു അമ്മീറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റീഡിങ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ശരി ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടണം എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു സെല്ലാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സെല്ലും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും സെല്ലിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താലാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നത് നമുക്കറിയാം സെല്ലുകളെ രണ്ട് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് പാരലായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം സീരീസ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താലാണ് സെല്ലിൻ്റെ സെല്ലുകൾ ഏത് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലേ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇതേപോലെ പാരലായിട്ടാണ് നമ്മൾ സെല്ലുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്ര എന്തായിരിക്കും ഇത് ഇതും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇതും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ പകരം ഇത് നമ്മൾ സെൽസ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സീരീസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് അതായത് ത്രീ വോൾട്ട് എന്ന് വരും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടും കൂടെ വെക്കുവാണെങ്കിലോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കൂടെ അവിടെ ആഡ് ആകും മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം വോൾട്ടേജ് ഒരു സർക്യൂട്ടി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൽസിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം സീരീസ് ആയിട്ട് ശ്രേണി രൂപത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ സെല്ലും കൂടെ വയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെല്ലുകൾ വെച്ചു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ത്രീ വോൾട്ട് എന്നായി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്തായി ത്രീ വോൾട്ടാണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ മീറ്ററിൽ എന്ത് റീഡിങ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ചോദ്യം അതായത് വോൾട്ടേജ് കൂടി അപ്പോൾ കറണ്ടിന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആ മീറ്ററിൽ നോക്കുമ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആംപിയർ കറണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് വോൾട്ടേജ് സോറി കറണ്ട് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ കൂടി അതായത് വോൾട്ടേജ് കൂടി അപ്പോൾ കറണ്ട് കൂടി എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആണോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഒരു തവണയും കൂടെ ഞാൻ വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെല്ലും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ ഒരു സെല്ലും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ത് സർക്യൂട്ട് എത്രയായി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് അങ്ങനെ വൺ മൂന്ന് തവണ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ കാണിച്ചപ്പോൾ കറണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ കറണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആംപിയർ കാണിച്ചു അതായത് കറണ്ട് പിന്നെയും കൂടി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നപ്പോൾ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരുന്നു ത്രീ വോൾട്ട് ആക്കിയപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആംപിയർ ആയി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആക്കിയപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആംപിയർ ആയി അതായത് വോൾട്ടേജ് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ കറണ്ടും അതനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു റിലേഷൻ നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇത് ഏത് റേറ്റിലാണ് കൂടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇത്ര വെച്ച് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് എത്ര വെച്ച് കൂടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലായി ഏത് തോതിലാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക മനസ്സിലായോ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും കൂട
പിടി കിട്ടിയോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ കറണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കിട്ടത്തില്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വോൾട്ടേജ് എത്ര കൂടുന്നു അതിനനുസൃതമായിട്ട് കറണ്ടും അങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ടും കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ വി ബൈ ഐ എടുക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കിട്ടുന്നത് ഒരേ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു ഇനി നോക്കൂ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യം ഇപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം നമുക്ക് തിയറട്ടിക്കലി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ടും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ടും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും നമ്മൾ ആദ്യം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൂന്ന് സെല്ല് വെക്കുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കറണ്ട് കിട്ടുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു സെല്ല് എടുത്ത് മാറ്റി ത്രീ വോൾട്ട് ആക്കുന്നു അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു കിട്ടുന്നു കറണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് മാത്രമാകുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ കിട്ടുന്നു അതായത് വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് രണ്ടും വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണലിൻ്റെ സിമ്പിൾ എഴുതുക വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു കറണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഇങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റി ഈക്വൽ ടു എന്നാക്കണമെങ്കിൽ വി ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയോ പോരാ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ ഈ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് എന്ന് എഴുതണം ഈക്വൽ സൈൻ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐ അങ്ങനെ വേണം എഴുതാനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഐയിനെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഐ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വി ബൈ ഐ എന്നാകും താഴെ ഡിവിഷനിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ വി ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നില്ലേ ഇവിടെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് തിയറി എഴുതിയപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് വി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ വി സിക്കൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഐ അതായത് വി ബൈ ഐ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇതേ കാര്യം തന്നെയല്ലേ നമുക്കിവിടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടിയത് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയ ഒരു ടേബിളാണ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് വി ബൈ ഐ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി ബൈ ഐ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എല്ലാ സമയത്തും ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് തന്നെ കിട്ടി അതായത് വി ബൈ ഐ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് തിയറി ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് വി ബൈ ഐ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായോ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് ഈ വി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു നമ്പർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ടിനാണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസിസ്റ്റർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു സർക്യൂട്ടിന് നമുക്ക് ഇവിടെ വല്ല ഫിഫ്റ്റീനിന് പകരം ത്രീ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും അതേ വാല്യൂ സിക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ വി മാറ്റിയാലും വി ബൈ ഐ എടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ മാത്രം എക്സാമ്പിളാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ സർക്യൂട്ടിലും ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും എന്നല്ല പക്ഷേ എല്ലാ സർക്യൂട്ടിലും കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എല്ലാ സമയത്തും സെയിം തന്നെ കിട്ടും മനസ്സിലായോ ആ ത്രീയും സിക്സും ഒക്കെ കാണിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ വി ബൈ ഐ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ആർ എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് ഡിന
ഒരു കണ്ടക്ടറിന് എക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ആർ അഥവാ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേ ആറ് തന്നെ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ എടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ എപ്പോൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുത്തപ്പോഴും ഫിഫ്റ്റീൻ 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 എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്താൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ടെമ്പറേച്ചർ നല്ലപോലെ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഭയങ്കരമായ വേരിയേഷനൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത് എടുക്കുന്നതെങ്കിലോ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടത്തില്ല അതിൽ വ്യത്യാസം വരും മനസ്സിലായോ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എത്ര മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓംസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ജോർജ് സൈമൺ ഓം എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ചേർത്തിട്ടാണ് ഓം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓംസ് ലോ അങ്ങനെ ഒരു ലോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിയമമായിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത് ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചൊരു ടേബിൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്ത വിയും ഐയും അതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇതാണല്ലോ വി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഐ കൂടുന്നു എന്നും വിയും ഐയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എപ്പോഴും പക്ഷേ സെയിം ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും വരച്ചു ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ഇത് വൈ ആക്സസ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജിനെ ഈ വൈയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജിനെ എലോങ് വൈ ആക്സസ് കാണിക്കുന്നു കറണ്ടിനെ എലോങ് എക്സ് ആക്സസ് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു ടേബിൾ കണ്ടോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും കൂടെയുള്ള ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാം നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂസ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള മാർക്കിങ്സ് പോലെ തന്നെ ഇത് വൺ ടു ഒരു ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ കാണിക്കുകയാണ് വാല്യൂസ് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറണ്ടിന് കറണ്ടിൻ്റെ ആക്സസിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപിയർ ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കറണ്ട് ഇൻ ആംപിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പം അതും കൂടെ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യണം അതായത് കറണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ അത് കറണ്ട് ഇൻ ആംപിയേഴ്സിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും വൈ ആക്സിസിൽ വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് കാണിക്കുക മാർക്കിങ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് വരുമ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ കറണ്ട് വരണം വോൾട്ടേജ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം അപ്പം വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആക്സസ് വൈ ആക്സസിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കുക ഇവിടെ വണ്ണാണ് ഇത് ടു ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും കറണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണാണ് കറണ്ട് ഇതാണ് അപ്പം ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ കറണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് കണ്ടോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് വോൾട്ടേജ് ത്രീ ആണ് കറണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് വോൾട്ടേജ് ത്രീ ആണ് ഈ ലൈനിലാണ് ഓക്കെ കറണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ക
അതേപോലെ തന്നെ കൂടുകയാണ് ഒരേ പ്രപ്പോഷനിലാണ് കൂടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ കോൺസ്റ്റൻ്റിനെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കൽ പഠിച്ച അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഗ്രാഫ് വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മാത്സിൽ ഗ്രാഫുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകേണ്ട ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി വി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നല്ല വിശദമായിട്ട് ഇപ്പൊ പഠിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലായിരിക്കും അത് കാണുന്നത് അതും കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഇപ്പൊ വെറുതെ പെരിഫറലായിട്ട് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ മാത്തമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് പറയുന്നുള്ളൂ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എന്ന് വിശദമായിട്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ആണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വോൾട്ട് ആണ് ബൈ കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആംപിയർ ആണ് അല്ലേ അതായത് വോൾട്ടേജ് ബൈ ആംപിയർ എന്ന് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വരുന്നു ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഓം എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാം ഓം എന്നും നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് ഓമിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആംപിയർ എന്ന് പറയും എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും വോൾട്ട് എന്ന് പറയും വി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഓം എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഓം എൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ഒമേഗയാണിത് അങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് ഈ ഓമിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓം എന്ന് എഴുതാം ഒ എച്ച് എം ഓം എന്ന് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ഒമേഗ ഓം എന്ന് തന്നെ അതിനെ വായിക്കും ഓം എന്ന് എഴുതു